fortsätta med sannolikhet och nu ska vi titta på hur stor är chansen. Tänk dig att du har en tärning. Du ska kasta ett kast och du vill ha en femma. Hur stor är chansen för att det ska bli en femma? Då måste vi först titta på hur många olika siffror finns det. Ja, du kan få en etta, en tvåa, en trea, en fyra, en femma eller en sexa. Det finns alltså sex olika möjliga siffror och vi kallar det för antalet möjliga utfall. Sammanlagt fanns det alltså sex olika möjliga utfall. Men vill inte du ha vilken siffra som helst, du vill ha en femma. Hur många femmor finns det på tärningen? Jo, det finns en. Så det finns en femma som du kan få. Vi kallar det här som du vill ha, det som du önskar och som du efterfrågar för antalet gynnsamma utfall. Eftersom det bara fanns en femma så finns det ett gynnsamt utfall. Hur stor är chansen? Chansen skulle vi kunna säga hur stor är sannolikheten istället. Och på engelska heter sannolikhet probability. Och vi använder ordet probability men inte hela ordet utan bara bokstaven P för sannolikhet. Och jag skriver ett P här. Nu ska vi ta reda på hur stor är sannolikheten att få en femma. Då tittar jag först på hur många möjliga utfall finns det. För det var sex. Hur många gynnsamma utfall finns det? För det var en. Och sannolikheten att få en femma är en på sex. En av sex. Men hur står det då chansen att det inte blir en femma? Skriver vi sannolikheten, probability, inte femma. Fortfarande är det så att antalet möjliga utfall om man använder sig av en tärning är sex. Hur många av siffrorna är det som inte är fem? Ja, det är ju ett, två, tre, fyra. Räkna inte med fem, utan sex. Det finns fem olika möjligheter som du kan få som inte är en femma. Fem av sex. Fem sjättedelar. Om vi lägger ihop en sjättedel och fem sjättedelar får vi sex sjättedelar och det är detsamma som en hel. Man skulle kunna säga att sannolikheten för att en händelse inträffar och sannolikheten för att en händelse inte inträffar är lika med 1.